Kapitán Chris Redfield je americký operativec v BSAA, ve které sloužil od jejího založení v roce 2003. Redfield vybudoval a zasvětil svou kariéru ničením biologických zbraní, výroby a prodeje biologických zbraní po svých zkušenostech s bioterorismem v roce 1998. Je starším bratrem členky Terra Safe, Claire Redfieldové. O Redfieldově raném životě se toho moc neví, kromě toho, že on a Claire ztratili své rodiče v určitém okamžiku před rokem 1998 a jako rodinu měli pouze jeden druhého. Jako dospělý se Redfield připojil k letectvu Spojených států, kde absolvoval letecký výcvik s letadly a vrtulníky. Sloužil v jednotce po boku Berio Burtona, se kterým se zpřátelil. Redfield měl silné přesvědčení, které ho často postavilo do sporu s jeho vyššími důstojníky a buď na protest odstoupil, nebo byl propuštěn za neposlušnost. Během tohoto období také trénoval s různými zbraněmi, včetně nožů, a byl známý svými dovednostmi v boji jeden na jednoho a střelbě, ve které vyhrával soutěže. Po odchodu z letectva byl Redfield v roce 1996 zařazen do STARS, speciální taktickou záchranné jednotky v Raccoon City. Přijal pozvání a byl jmenován hlavním střelcem pro Alpha Team, kde mu jeho flexibilní talent pro přesné zacházení s více typy zbraní vynesl vyznamenání jako nejlepšího střelce jednotky. Jeho střelecké schopnosti využil také ve střeleckých soutěžích policejního oddělení Raccoon City, za které získal alespoň jednu trofej. Spolu s Burtonem vyřešil Redfield řadu složitých případů, ačkoliv často jednal z vlastní iniciativy. Jeho metody byly často úspěšné a v důsledku toho nenesl za své činy téměř žádné důsledky. Chris se zpřátel s několika členy Stars v době jeho působení v jednotce. Chris se stal blízkým přítelem kolegyně z Alpha týmu Jill Valentine a společně vytvořili silné pouto jako partneři, přičemž oba si navzájem naprosto důvěřovali. Chris se také zpřátel s jeho velícím důstojníkem Albertem Veskrem a v té době ho považoval za spolehlivého a efektivního vůdce. On, Joseph Frost a Forrest Spear o prázdninách často jezdili na předměstí a způsobovali nepokoje. Redfield také vysvědčil svou mladší sestru, když ho navštívila a daroval jí zlatý zaplovač a jeho star nůž jako dárek, protože upřednostňoval velký bojový nůž. V roce 1998 se Redfield spolu s Valentine, Burtonem a Veskrem stal součástí testovací skupiny pro vývoj Beretta 92F Custom, neboli Samurai Edge, který byl speciálně vyvíjen pro členy Star s Robertem a Josephem Kendem z Gun Shop Kendo, kteří jednotce dodávali většinu vlastních střelných zbraní. Redfield nakonec dostal svůj vlastní Samurai Edge, který měl modrý závěr z tvrdé ocely a stříbrnou pozlacenou spoušť z nerezové ocely s tmavě modrým Star s medailonem. Na Redfieldovu žárost byly provedeny drobné vnitřní úpravy, aby se jeho Samurai Edge stal zbraní připravenou na závody se středně těžkým závěrem a upraveným tahem spouště. Na jaře roku 1998 čelilo Recon City sérii kanibalistických vražd a útoků zvířat na turisty a obyvatele žijící poblíž Recon Forest. RPD mělo podezření, že útoky spáchal satanský kult, který konzumoval obrovské množství narkotik, aby provedl děsivé útoky na muže, ženy a děti jako oběť, což zahrnovalo násilné mrzační obličeje a vykuchání. Pokrok policie šel tak daleko, že ustanovil pohoří Arklay na severozápadě města jako pravděpodobnou základnu operací kultu, ale nedokázali identifikovat žádné podezřelé. Po dvou měsících malého pokroku a rostoucímu seznamu mrtvých se RPD vzdala tlaku veřejnosti a pověřila Star z případu. Dne 23. července Jula Star z Bravo tým cestoval do hor, aby ověřil existenci podezřelého úkrytu, ale byl sestřelen během bouře a ztratil rádiové spojení. Následující noc byl Alpha tým vyslán do stejné oblasti, aby prošetřil ztrátu kontaktu. Tam objevili mrtvolu jejich pilota Kevina Dowleyho a brzy poté byli napadení smečkou psů, kteří zabili Frosta. Zcela zaskočen, Alpha tým nebyl schopen bojovat a byl nucen vběhnout do sídla, když jejich pilot Brad Vickers odstartoval bez nich. Chris ztratil svůj Samurai Edge během pronásledování a nebyl schopen jej získat zpět. Redfield, Burton, Vesker a Valentine se rozdělili, aby proskoumali sídlo. Redfield našel členku týmu Bravo, Rebeku Chambers, jejíž tým také hledal úkryt v sídle a rozdělil se. V časných raných hodinách bylo jasné, že sídlo má spojení s Umbrella Corporation a že jej postavil spoluzakladatel Umbrelly Oswald E. Spencer. 
Na pozemku byla také nalezena laboratoř, která byla využívána pro nelegální výzkum biologických zbraní jménem armády Spojených států. Bylo zjištěno, že kmen té viru unikl z ochranné nádoby a infikoval zaměstnance, čímž je proměnil v zombí, které byly zodpovědné za bizarní vraždy v Recon Forest. Dále vyšlo na povrch, že kapitán Vesker byl agentem zpravodajského oddělení korporace a dostal od společnosti rozkaz zničit zařízení, aby zakryl jejich spojení s vraždami a umlčil případné svědky. Když Vesker uvolnil Tyrenta, model T-002 z komory, vážně ho zranil, než byl zabit na přistávací rampě laboratoře těsně před sebezničením zařízení. Redfield, Valentine, Burton a Chambers unikli na Bredově helikoptéře, zatímco Vesker, zotavený díky prototypu viru, který si vpravil, utekl po svých. Po příletu byl Redfield ošetřen v Recon General Hospital, kde lékaři potvrdili, že neutrpěl žádná vážná zranění. Redfield, Valentine, Burton a Chambers se po svém uzdravení několikrát pokusili nahlásit Umbrellu úřadům. Náčelník policie Brian Irons vzal od společnosti uplatky a uchýlil se ke hru spuštění Stars, zatímco byl Redfield pod dohledem. Redfield nicméně získal informace o Gaviru a korupci ze strany Ironse. Požádal federální úřad pro vyšetřování, aby provedl interní vyšetření Ironse. A dále zkoumal Gavir. Když se Redfield rozhodl prošetřit ústředí Umbrella Corporation v Evropě s Burtonem, Zahájil agresivní sérii, která zahrnovala útok na důstojníka Elrana. Za tyto činy byl suspendován, což mu poskytlo zámenku odjet do Evropy na dovolenou. Zatímco Valentine zůstala v Recon City, aby dohlížela na policejní vyšetřování. Ve skutečnosti byly tyto agresivní činy pouze lstí, která umožnila Redfieldovi odjet do Evropy vyšetřovat Umbrellu v rámci své dovolené. Redfieldovo pátrání po základně Umbrelly skončilo rychle na konci prosince decembra. Jeho sestra Claire byla zajata bezpečnostní divizí Umbrelly ve Francii a transportována do zajateckého tábora na ostrově Rockford v Jižním oceánu. Kmen Téviru zahalil ostrov, když jeho bezpečnostní síly bránili invazi HCF, polovojenská jednotka pod vedením Alberta Veskra. Sám Redfield se o tom dozvěděl, když ho kontaktoval Leon S. Kennedy, Bývalý nováček RPD, který se stal agentem US Stratcom, se kterým se Claire setkala v Recon City. Redfield okamžitě odcestoval na ostrov, aby ji zachránil. Zde se setkal s Rodrigem Juanem Ravalem, hlídačem, který během chaosu vysvobodil Claire z její cely. Redfield pokračoval v proskoumávání pozůstatků zařízení ostrova poté, co se dozvěděl, že Claire ostrov úplně opustila a byl konfrontován ve skrem který odhalil jeho nadlidské schopnosti a informoval ho, že Claire je v zařízení Umbrelly v Antarktidě. Redfield pilotoval jeden z triskových letounů do Rosovy ledové základny. Po dosažení antarktické základny ji našel v bezvědomí v replice Spencerova sídla. Vesker sám cestoval na základnu ve snaze dostat Alexi Ashford, která vlastnila poslední zbývající vzorek viru T. Veronika. Skledání Redfielda a Claire bylo krátké protože byli odděleni, když Claire odešla, aby našla spoluvězně jménem Steve Burnside, se kterým spolupracovala. Po Steveově smrti Redfield aktivoval autodestrukční systém základny a znovu se spojil se svou sestrou. Pokusili se utéct, ale Alexia se znovu objevila a pokusila se je zastavit. Redfield a Claire aktivovali speciální zbraň, známou jako Linear Launcher, ale zbraň potřebovala čas k nabití. Během boje Alexia opustila své kokonové tělo a proměnila se ve vášku. Linear Launcher konečně vystřelilo a Redfield ji konečně eliminoval pouze jedním výstřelem. Když se základna začala hroutit, Redfield pronásledoval Veskra, který zajal Claire jako rukojmí. Redfield přesvědčil Veskra, aby propustil Claire a tvrdil, že to byl on, koho opravdu chtěl. Veskr odpověděl, že zabít ho bylo lepší, než dokončit jeho misi, získat té Veronika Vir. Redfield se také dozvěděl, že Vesker plánoval extravat vir T. Veronika z Bronsideovy mrtvoly a byl zděšen tím, že Vesker naznačil, že plánuje vzkřísit Steva z mrtvých. Když řekl Claire, aby počkala u tryskáče, začal bojovat s Veskrem, ale byl brutálně poražen veskrovými novými nadlidskými schopnostmi. Zatímco se Vesker radoval, že jeho nové schopnosti stojí za cenu jeho lidskosti, zoufalý Redfield způsobil, že se na Veskrovu hlavu převrhlo několik závěsných nosičů. Ani to nestačilo k zabití Veskra, ale oba omráčení muži nebyli schopni pokračovat v boji kvůli hrozícímu zničení zařízení. 
Vesker slíbil, že až se příště setkají, bude to naposledy. Když kolem něj explodovala základna, Redfield se vynořil z výtahu a byl odfouknut přes místnost a přistál na přídi tryskáče. Redfield se dostal do kokpitu a pilotoval tryskáč pryč ze zařízení, které okamžitě explodovalo. Claire ho požádala, aby slíbil, že znovu neodejde a nenechá ji opět samotnou, ale Redfield řekl, že musí na dobro zastavit Umbrellu. Po tomto incidentu se Redfield znovu setkal s Valentine, která předtím unikla před zničením Recon City s Burtonem a Carlosem. Předtím dorazila do Redfieldova vyrabovaného bytu, ale na podlaze našla jen jeho nůž. Valentine se vydala hledat Redfielda, který ji už hledal. Po znovu sjednocení se oba spojili jako partneři a vytvořili skupinu pro boj proti biologickým zbraním. Následujících pět let pracovali sami a dělali vše, co mohli, aby se pokusili odhalit Umbrellu, ale vždy skončili ve slepé uličce. Po incidentu v Recon City založili Redfield a Valentine anti-BOW agenturu pro vyšetřování Umbrelly a ničení biologických zbraní. Začátkem roku 2003 zaznamenali zprávy o útocích mutantních vlků v oblasti Kavkasu. Po příjezdu do nedaleké vesnice je napadli zombí. Poté, co je eliminovali, proskoumali město a nakonec našli malou dívku jménem Anna, která se schovávala uvnitř jejího domu. Popsala útoky vlků, šíření infekce, proměněnou matku a otce, kteří ji schovali do skříně. Také jim vyprávěla, jak se dospělí často scházeli u sila. Redfield a Valentine usoudili, že kdyby existovali nějací další přetivší, schovali by se v sile. Když vstoupili do sila, zjistili, že je opuštěné, kromě mrtvoly náčelníka vesnice. Zdánlivě zmrzlé v lednici. Zjistili, že zmrzlo k smrti při pokusu o útěk před zombí, které po něm šly. Všichni tři se pokusili vyběhnout ven, ale narazili na dveře, které byly zablokované zvenčí. Než byli obklíčeni, Redfield střílel na balíky mouky, lemující stěny a vytvořil rozptýlení. Poté, co se Redfield a Valentine skryli v ledničce, těsně unikli ze sila, aby venku našli veskra, který Redfieldovi pogratuloval k jeho loupému štěstí. Redfield obvinil Veskra, že mohl za události ve vesnici, což Veskr popřel a tvrdil, že nešlo o nic jiného než o nehodu, že obec byla prokletá. V tu chvíli se u vchodu do sila propadla zem, ze které následně vylezli dva hantři. Redfield chtěl vědět, co dělají pod vesnicí, ale Veskr ho ignoroval a odešel a nechal Redfielda a Valentine, aby odráželi hantry. Podařilo se jim dostat k autu a zničit hantry pomocí granátometu. Vydali se pronásledovat Veskra, který, jak si všimli, mířil do vesnice. Když dorazili do Anina domu, našli Veskra, jak se pokouší dostat do trezoru. Veskr vysvětlil, že Umbrella zřídila několik hangárů po celém světě a že většina této vesnice byly ve skutečnosti zaměstnanci Umbrelly. Navíc jejich vůdce schromáždil data právě v tomto domě. A napak prozradila, že jí otec dal přívěšek, který Veskr vzal a použil jako klíč k trezoru. Trezor však obsahoval výbušninu určenou pro Aninu ochranu, která donutila Redfielda, Valentine a Anu k útěku. Redfield a Valentine od Anny zjistili, že její otec pracoval v továrně v nedaleké chemické továrně patřící společnosti Umbrella. Redfield a Valentine, kteří se připojili k regionální zadržovací jednotce pro biologické nebezpečí, provedli rozsáhlý útok na kavkaské zařízení, o kterém se předpokládá, že obsahuje nový typ BOW. Poté, co byli vysazeni, pokračovali v útoku na zařízení. Zničili všechny staré biologické zbraně Umbrelly, se kterými se setkali, a úspěšně se vyhýbali pastím. Nakonec byli konfrontováni novou experimentální biozbraní s kódovým označením TALOS. Sergej Vladimír se ukázal jako tvůrce a zapečetil Redfielda a Valentine uvnitř zadržovací místnosti TALOSe a aktivoval Monstrum. Sergej se jim posmíval. Následně jim oznámil, že na Talose nestačí jejich bojové schopnosti. Redfieldovi a Valentine se podařilo porazit Talose, čímž Umbrellu jednou provždy ukončili. Po útěku ze zařízení Redfield a Valentine stále bědovali, že ve je stále tam. I když jejich problémy s Umbrellou skončily, bylo jen otázkou času, než se znovu střetnou s Veskrem. Aniž by věděli, Veskr skutečně infiltroval zařízení, aby zavraždil Vladimíra. Po zhroucení Umbrelly v roce 2003 vyšlo najevo, že zákeřní výzkumníci uspěli v prodeji aktiv v společnosti na černém trhu, teroristickým organizacím a konkurenčním firmám. V reakci na tuto novou hrozbu pomohli Redfield a Valentine 
vytvořit BSAA, která se věnuje zastavení, vytváření a používání biologických zbraní. V roce 2005, rok po nechvalně známém bioteroristickém útoku, známém jako Terra Grigia Panic, byla BSAA informována o vzkříšení Tu Veltro, bioteroristické organizace, která zničila Aquapolis. Aby ředitel BSAA Clive O'Brien prošetřil tuto fámu, poslal Redfield a jeho novou partnerku Jessica Sherbert do pohoří ve Valkoine Mky ve Finsku, kde se údajně nacházela Veltrova skříž. Jakmile však byli v oblasti, Jessica a Redfield ztratili kontakt s velitelstvím BSAA, což je přinutilo dokončit misi bez podpory. Mezitím Jill Valentine a Parker Luciani zahájili záchranou misi ve středozemním moři, aby je našli. Podle posledních známých souřadnic na terminálech se Valentine a Parker rozvěděli, že Redfield a Jessica jsou někde v oceánu, možná na polobě lodi, což vede Parker a Valentine k vyšetřování královny Zenobie. Když Redfield a Jessica dorazili na vrchol hory, byly svědky strašlivé havárie nákladního letadla poblíž. Při prohledání místa havárie najdou stopy viru spolu s rozdrcenou mrtvolou pilota, který mohl být agentem Tu Veltro. Po cestě se Redfield a Jessica vrhli přes důlní oblast s kratkou do úkrytu. Zatímco byli v jeskyních, byli napadeni několika mutantními vlky infikovanými virem T. Ebis, tehdy ještě neznámým. Během boje byla Redfieldova noha zraněna, ale týmu se podařilo porazit Fenrirovu smečku, když se Jessica dostala na jeho místo. Na konci jeskyní objevili Redfield a Jessica leteckou základnu používanou Tu Veltro jako úkryt. Brzy poté O'Brien znovu navázal kontakt se svými agenty a dozvěděl se o jejich zjištěních. Redfield a Jessica jsou také informováni o zmizení Valentine a Parkera a možném dopadení Tool Veltro. Redfield a Jessica se okamžitě vrátili na velitelství, vzali vrtulník a vydali se na další misi, aby našli loď duchů Tu Veltro. O aktuální poloze výletní lodi však nebyly žádné další informace. Na Redfieldův návrh poslal O'Brien operativce Keitha Lumliho a Quinta Ketchema zpět na letiště Valkoine Mky, aby získali data o přesných souřadnicích královny Zenobie. Tato mise byla splněná a umožnila Redfieldovi a Jessice najít výletní parník. Redfield a Jessica přistáli na palubě lodi a začali pátrat po svých kamarádech a bojovali proti hordám mutantů. Brzy si však uvědomili, že tato loď byla ve skutečnosti královna Semiramis. Uhlíková kopie Zenobie. Redfield odhalil tuto chybu O'Brienovi a získal skutečnou polohu královny Zenobie. Když se Redfield a Jessica přiblížili na člunu k Zenobii, byli napadeni neznámou mořskou příšerou, ale podařilo se jim ji zastrašit a zajistit si vstup na loď. Nakonec našli Parker a Valentine v lodním kasínu, kde Jessica k velkému překvapení Redfielda zastřelila neozbrojeného agenta Tu Veltro. Odmaskování mrtvého agenta zjistili, že je to ve skutečnosti Raymond Wester, agent FBC. Poté se Redfield spojil s Valentine Poté se Redfield spojil s Valentine a zamířil do lodní laboratoře, aby zabránili viru T. Ebis kontaminovat moře. Zatímco Parker a Jessica hledali způsob, jak oddálit potopení královny Zenobie. Jakmile byli v laboratořích, Redfield a Valentine dokázali trvale neutralizovat vir T. Ebis, aniž by věděli, že jejich akce monitoruje Morgan Lansdale, hlavní mozek Terra Grigia Panic. Při útěku z potápející se lodi našli Valentine a Redfield zraněného Parkera, střeleného do nohy Jessicou, Morganovým krtkem. I když se jim ho podařilo zachránit před zdánlivou smrtí, podařilo se mu přežít. Mimo královnu Zenobie byli oba napadeni stejným obrem BOW, se kterým Redfield a Jessica bojovali, ale podařilo se jim to s pomocí Kirka Metisna zničit. My se však neskončila. Ředitel O'Brien se vypořádal s Valentine a Redfieldem a odhalil, že zorganizoval spiknutí Veltro. Potvrdil také existenci třetí lodě, Queen Dido. Aby získali video obsahující důkaz o Morganových plánech, Redfield a Valentine zamířili k ostatkům Dido pod ruinami Tragrigia a zjistili, že Jack Norman, vůdce tu Veltro, je stále naživu uvnitř vraku. Ve své pomstě proti Morganovi si Norman píchl vir T. Abyss a stal se mocnou Ultimate Abyss. Po vyčerpávajícím boji Redfield a Valentine stvoření zničili. Získali Normanovo PDA 
a odhalili pravdu o Teragrigii, což vedlo k Morganovu zatčení a upadku FBC. Později, po reformaci BSAA na globální jednotku speciálních operací OSN, se Redfield stal agentem zvláštních operací SOE. Ve spolupráci s Valentine se oba účastnili různých operací, včetně zákazu terorismu s biologickými zbraněmi v Ázii, ničení laboratoří na biologické zbraně v Jižní Americe a zatýkání obchodníků s lidmi v Evropě. Redfield poté, co obdržel pravomoc 10. úrovně BSAA a počet operací, kterých se aktivně účastnil, se dostal na vrchol BSAA. V roce 2006 dostali Redfield a Valentine tip od spolehlivého zdroje s detaily o lokaci bývalého zakladatele Umbrelly Osvala E. Spencera. Dvojice měla v úmyslu přepadnout jeho úkryt a zatknout ho k výslechu. Když vstoupili do panství, netrvalo dlouho a objevili těla Spencerových bodyguardů, kteří již byli brutálně zabiti nekonvenčními prostředky. Přežili a překonali četné hádanky a pasti postavené v panství, zatímco odráželi několik Guardians of Insanity, kteří je neunavně pronásledovali po celou dobu jejich mise. Prošli zahradami panství, propadli starým mostem a přistáli ve stokách pod nimi, přičemž ztratili většinu svého vybavení. Bezbraní agenti přichytračili a zlikvidovali zbývající Guardians of Insanity, než utekli ze stok. Když dorazili do poslední chodby v sídle, objevili další bodyguardy děsivě zavražděné před vchodem. Když otevřeli poslední dveře, kde se mohl skrývat Spencer, přivítal je Vesker, který Spencera před chvilkou zabil. Brzy následovala krátká bitva. Navzdory jejich nejlepšímu úsilí jsou Redfield a Valentine snadno poraženi Veskrovými nadlidskými schopnostmi. Právě když se Vesker chystal zasadit Redfieldovi smrtící ránu, Valentine se vrhla na veskra u nedalekého okna a oba spadli do propasti. Redfield nemohl nic dělat, když sledoval, jak jeho partnerka padá do záhuby. BSAA provedla tříměsíční pátrání po těle Valentine, ale bez úspěchu. V důsledku toho byla Jill Valentine oficiálně prohlášena za zabitou v akci. Následující tři roky Redfield odmítal věřit, že Valentine zemřela a vložil se do všech dostupných misí s nadějí, že najde nějaký druh vodítka k jejímu nalezení. Redfield se nakonec dozvěděl nějaké zvěsti, že Valentine je stále naživu, i když je nemohl potvrdit až do roku 2009. V roce 2009 byl Chris Redfield pravděpodobně nejaktivnějším a nejrespektovanějším členem BSAA. Účastnil se více misí než kdokoliv jiný a byl z velké části zodpovědný za jejich úspěch. V březnu Marca během jednoho ze svých vyšetřování Redfield odhalil nadcházející dohodu o biologických zbraních, která se má uskutečnit v autonomní zóně Kiyuyu v Africe. Redfield byl poslán na místo spolu se svou novou partnerkou Ševou Alomar a také BSAA Alpha Teamem, aby zatkli obchodníka s biologickými zbraněmi Ricarda Irvinga, který měl spojení se zvěstovaným virem Uroboros. Poté, co se Redfield a Sheva setkali se svým kontaktem Reynardem Fisherem, který jim poskytl vybavení a podrobnosti o misi, pokračovali na setkání s týmem Alfa na dohodnutých souřadnicích, kde narazili a bojovali s místními obyvateli nakaženými Las Plagas, kteří se stali Majiny. Mise se zvrhla, když se Redfield a Sheva stali svědky Reinardovi popravy rozúřeným davem a také zjistili, že tým Alfa byl téměř kompletně zmasakrován. Kromě kapitána De Chanda, který byl smrtelně zraněn, před smrtí Dechant prozradil, že dohoda byla naplánována a předal Redfieldovi pevný disk obsahující data, která získal od Irvinga. Dvojice obdržela příkazy předat data prostřednictvím počítače v nedalekém úložišti. Cestou se setkali s novým typem BOW infikován Uroborosem, stejný, který zabil Alpha Team. Když Redfield dorazil k počítači, poslal data do ústředí, které zopakovalo, že zajetí Irvinga je jejich nejvyšší prioritou a nařídilo dvojici, aby zamířili to dolů za vlakovým nádražím, navzdory Redfieldovým obavám. Na cestě k jejich dalšímu cíli byl Redfield svědkem, jak na jeho leteckou podpůrnou helikoptéru, kterou pilotoval Kirk Matison, zautočil Ki Pepeo. Redfield změnil svou prioritu a pokusil se ho zachránit. Když dorazil na místo havárie, našel Kirkovo tělo ohořelé na hromadě hořících pneumatik, díky čemuž byli on a Ševa zranitelní vůči přepadení motocyklového gengu Majini. 
Zachránil je tým Delta, vedený kapitánem Joshem Stonem, který předal analýzu dat z ústředí Redfieldovi a potvrdil, že Irving se přestěhoval do dolů. Když se Redfield podíval na data, našel obrázek ženy, která se silně podobala Jill Valentine, což mu způsobilo krátký záblesk vzpomínek na onu událost, ale nakonec nad ním pokročil rameny a pokračoval v misi. Když se Redfield a Sheva probojovali přes vlakové nádraží a doly, dokázali Irvinga zahnat do rohu v budově u útesu, ale odklon umožnil záhadné zahalené ženě zachránit Irvinga před zajetím. Poté, co ztratili cíl, zkontroloval Redfield soubory, které Irving zanechal a které naznačili, že dalším Irvingovým cílem je ropná rafinérie v bažinách, ale rozhodl se nejprve setkat se s Delta týmem, přičemž na schůzku je doprovodil voják BSAA Dave Johnson. Když dorazili na schůzku, zdálo se, že Delta tým byl také záhadně zničen. Při dalším vyšetřování však brzy potkali vyníka masakru Nodesu, který Davea rozdrtil pod nohama. Redfieldovi a Ševě se podařilo porazit monstrum pomocí namontovaných kulometů. Poté, co Ševa zabránila smrti svých kamarádů a navrhla ústup, Redfield odhalil svůj osobní podíl na misi. Dostal zprávu, že Jill Valentine je stále naživu a data, která získal z velitelství, potvrdila jeho podezření. Odhalil také Ševě vyšetřování Spencerova majetku. Redfield a Ševa prošli zemí kmene Nodipaya. Ku podivu narazili na stany s logem významné farmaceutické společnosti Tricel. Po příchodu do rafinérie narazili na Stouna, který přežil masakr Nodesu. Řekl, že Irving při útěku vyhodil zařízení do povětří a navrhl, aby se pokusili chytit Irvinga v docích. Ve svém pokusu neuspěli a jen těsně před explozí rafinérie se jim podařilo uprchnout na vlastní lodi. Redfield se probíjel ropnými poli, dohonil Irvingovu loď a nalodil se na ní. Čel obchodníkovi se zbraněmi, který si ze zoufalství píchl dominantní druh plagy a zmutoval v obří mořskou příšeru. Redfieldovi a Ševě se podařilo Irvinga porazit, oddělit ho od jeho mohutné slupky a hodit ho zpět na loď. Než Irving zahynul, Redfield ho vyslýchal ohledně Valentine a Uroboros, což Irvinga přivedlo, aby je nasměroval do nedaleké jeskyně. Po příjezdu do jeskyně se Stone rozloučil s Redfieldem a Ševou a nabídl, že zkusí poslat zálohu. Postupovali přes velkou podzemní ruinu a nakonec narazili na starou laboratoř Umbrelid, odkud pochází Vir Progenitor a další odkazy na Tricel. Redfield nakonec objevil velkou zadržovací místnost plnou kapslí používaných k ukládání testovacích subjektů, kde pomocí řídícího systému hledal Valentine. Ale když plošina klesala, on a Sheva byli napadeni velkým tvorem známým jako U8 který okamžitě zastavil plošinu. Nakonec Redfield našel kapsly prázdno. Exila Gion, spoluzakladatelka Tricel, se konečně ukázala Redfieldovi. Škodolibá odmítla prozradit, kde se Valentine nachází. Když postupoval dál do laboratoře, Redfield zasrchl na svém komunikátoru rozhovor mezi Exelou a Albertem Veskrem, který ho upozornil, že Veskr také přežil incident se Spencerem. Po té, co se s Excelou osobně setkali, jí následovali do Monarch Roomu a byli přepadení maskovanou ženou, než se objevil Vesker. Redfield chtěl vědět, kde se Valentine nachází a byl ohromen, když Vesker odhalil, že zahalená žena není nikdo jiný než Valentine s vymitým mozkem. Redfield a Sheva byli přemoženi spojenou silou Valentine a Veskra. Nicméně, když se Vesker připravoval k odchodu, Redfield se probil k Valentine a způsobil, že bojoval proti jejímu naprogramování, čímž Vesker zesílil Valentininu bolest. Neomyslně odhalil zařízení pro ovládání mysli na její hrudi, které se Redfieldovi podařilo násilným odstranit. Zatímco Valentine se točila hlava a omdlela, Redfieldovi se ulevilo, že je naživu a je zpátky při smyslech. Valentine naléhala na Redfielda, aby zastal Veskra, než mohl dokončit své přípravy. A navzdory jeho počátečnímu odmítnutí z obavy o její bezpečnost, jí neochotně nechal, aby ho začal pronásledovat. Redfield a Sheva pronásledovali Veskra a Excelu na palobě velkého tankeru. Probojovali se přes palubu lodi a dostali se dovnitř, kde znovu narazili na Excelu. Když se jí pokoušeli vyslechnout, v panice prchá, uteče z místnosti a opustí kufřík obsahující několik injektorů PG-67AV. Přestože Redfield neznal jeho použití, odvodil jeho důležitost a ponechal si jej. 
Nakonec Excelu dohonil. Nyní kulhala a svíla se v agonii poté, co jí Veskr nakazil Uroborosem. Po její mutaci na Uroboros a Harry se Redfield a Sheva stáhli na můstek, kde ji nakonec porazili pomocí satelitního laserového zařízení, než zamířili na Veskra. Krátce před setkáním Redfieldovi zavolala Valentine, která mu vysvětlila, že si Veskr potřebuje píchnout sérum. Stejné, jaké získal od Excely, aby virus v něm zůstal stabilní a že by ho předávkování otrávilo. Po tvrdé rvačce s Veskrem se ho Redfieldovi a Ševě podařilo přichytračit a stříknout mu sérum do hrudi, což mu způsobilo velkou bolest a přinutilo ustoupit ke stealth bombardéru, na který Redfield a Ševa jen stěží nasedli včas. Boj pokračoval v nákladovém prostoru, než se Redfieldovi podařilo dát další injekci Veskrovi do jeho krku a označilo za jen další ze zbytků Umbrelly. Redfield využil Veskrovo oslabení a otevřel nákladová dvířka. Proletěl přes celou místnost jen, aby se Veskr zoufale držel ševě za nohu. A jak to Redfield sledoval, hlavou se mu honily obrazy Valentine, když si vzpomněl, jak si myslel, že ji ztratil. Než se mohla ševa obětovat tím, že se pustila, Redfield ji chytil, což ji umožnilo zastřelit Veskra a poslat ho střelbou z letadla ven. Redfield a ševa se zřítili do sopky. Vynořili se z trosek a jsou svědky toho, jak rozzuřený veskr propíchne nádobu u Roboros, aby zmutoval. Když byla půda pod Redfieldem nucena ustoupit, dvojice se oddělila. Redfield se ze všech sil snažil bojovat s veskrem na vlastní pěst, ale brzy veskr odvedl svou pozornost na uvízlou ševu a donutil Redfielda použít obrovský balvan k překlenutí mezery mezi nimi a přes skupice. Dvojice se pak naposledy postavila Veskrovi a omráčela ho na dost dlouho, aby země pod ním povolila, což způsobilo, že spadl přímo do lávy, ve chvíli, kdy Valentine a George dorazili helikoptérou. Zatímco dvojice nastupovala do vrtulníku, Veskr vynaloží poslední úsilí a natáhne ruku, aby popadl vrtulník, ale Redfield a Sheva použili palubní RPG k jeho konečné eliminaci. Následně si Redfield konečně uvědomil, za co bojoval a přestože měl pocit, že splnil vše, co si přece vzal, věděl, že je jen otázku času, kdy se zase objeví někdo, jako je Veskr. Z tohoto důvodu se Redfield rozhodl vrátit k práci v týmu a předat své znalosti a dovednosti nové generaci. Po událostech v Kiyuyu vzal Redfield Valentine zpět do Spojených států na rehabilitaci a zotavení z Veskrových experimentů. Krátce na to obdržel e-mail od Burtona, ve kterém vyjadřoval svou úlevu, že se vrátili a nabídl, že se setkají, aby se sešli, až se vzpamatují z utrpení v Africe. Později Redfield a Valentine požádali Burtona, aby si připojil k BSAA, což nakonec přijal. Nějaký čas po svém nasazení v Kiyuyu byl Redfield povýšen na kapitána jednotky speciálních operací, kde začal trénovat novou generaci agentů BSAA. Mezi nimi byl odstřelovač Pierce Nivans, jehož schopnosti zapůsobily na Redfielda, když si ho vzal pod svá křídla. Kolem 12. srpna augusta 2010 byl Redfield kontaktován Rebekou Chambers, nyní poradkní BSAA, aby se s ní setkal na Filozofické univerzitě v Austrálii. Když zamířili s Nivancem na místo činu, oba zjistili, že škola byla kontaminována novým kmenem t -viru. K Redfieldovi, Chambersové a Nivansovi se připojila Sophie Holm, z pobočky BSAA Oceania a detektiv Barrington Mayer. Jeho původní plán rozdělit se na dvě skupiny a smést zombíky v oblasti je nakonec zavedl do srdce univerzity, kde byla ukryta laboratoř profesora Ryana Howarda. Tam objevili spojení profesora Howarda s Umbrellou a zapetl se do boje s jeho synem Tyler. Oba souhlasili, že budou spolupracovat, aby incident ukončili, než se střetnou se samotným profesorem Howardem. Po vyslání Tyranta napuštěného novým kmenem t byli byly Redfield, Nivance, Chambers, Sophie a Tyler nuceni bojovat proti skutečnému vyníkovi vypuknutí. Mary Grayové, studentce filozofie, která získala nesrovnatelnou inteligenci tím, že se přizpůsobovala t po mnoho let. Mary hlásala své plány na resetování světa, dohnána virem k šílenství jen aby brzy zmutovala do ohavné podoby. Redfield zasadil Mary smrtící ránu a vypálil na ní raketu, když on a zbývající přeživší evakuovali areál helikoptérou. 
Ačkoliv americká vláda jen zřídka žádala BSAA o pomoc proti bioteroristickým akcím, ještě v roce 2010 došlo v obchodním centru k incidentu, do kterého musela BSAA zasahovat. Poslali Redfieldův tým Alpha potlačit útok spolu s poručíkem Nivancem. Podařilo se jim vyčistit oblast během několika minut. Když byli hotovi, byli schopni dokončit misi bez civilních obětí nebo nakažených obětí. Bylo to v obchodním centru, kde se setkal s budoucím poradcem BSAA v pobočce na Dálném východě, Dagem Wrightem, profesorem na Benetově univerzitě v Singapuru. Následně se na jednom z terasej v setkání Redfield a Leon S. Kennedy poprvé setkali díky vyprávění od Claire a vytvořili přátelství, které by mohlo prolomit bariéru ve vztahu mezi BSAA a vládou Spojených států. O nějaký čas později zavedl bioterorismus Redfielda na Dálný východ. V ústředí BSAA v tomto regionu profesor Wright řekl jemu a Nivancovi o agentce Mera BG, když sledovali její trénink. Jak Redfield, tak Nivens byli ohromeni slibným talentem agentky. Jakmile je BG poznala a představila se, Redfield sledoval tréninkový boj mezi ní a Nivancem. A znovu byl ohromen tím, že BG vydržela proti Nivancovi tak dlouho, přestože byla nakonec poražena. Během krátké doby se spojili, aby vytvořili přátelství a spolupracovali. V roce 2012 byli Redfield, Nivens a BG v protiteroristické operaci v oblasti Dálného východu který byl v chaosu. Redfield byl sám zodpovědný za likvidaci většiny BOW, které zamořovaly oblast. Po skončení operace se setkal s Nivancem a oba se rozhodli doprovázet BG, aby předala zprávu o incidentu Wrightovi, aby ho mohli navštívit. Po misi v Ázii neschopnost BG kontaktovat Wrighta vedla Redfielda k prohlídce profesorova bytu. Návštěva Univerzity Beneta odhalila Redfieldovi, že profesor Wright cestoval se svým synovcem Rickem Tozavou na prestižní školu Marhava, hluboko v Ázii. Podezření se zvětšilo poté, když skupina obdržela žádost od otce Nanny Yoshihary, studentky Marhavy, protože jejich rodinu devět měsíců nekontaktovala. Redfield a jeho partneři nebyli ochotní déle čekat a rozhodli se navštívit akademii, ať se to kdy slíbilo nebo ne. Ale bylo příliš pozdě. Celá škola upadla do chaosu a po celé akademii chodili zombí. Když Nevens a BG šli zničit zombí, Redfield našel jediného přiživšího, Ricky Tozavu. Oba šli zachránit Wrighta z léčebny, ale když profesora našli, už se proměnil v zombí, což oba přinutilo ho zabít. Poté našli dopis od Grace, že k evakuační helikoptéře se dá dostat přes podzemní údržbářské tunely. Redfield přivedl Rickyho na výše uvedené místo s Nevancem, ale BG se rozhodla, že s nimi nepůjde kvůli jejímu současnému cíli zatknout zmutovanou bindy Bergaru, která byla podezřelá z onoho útoku. Redfield se jí snažil přesvědčit, že se jim prozatím nepodaří bindy dostat a že to musí nechat, ale BG neposlechla Redfieldu v s tím, že vypnula svou vysílačku a bojovala s bindy. Redfield a Ricky zamířili do podzemního tunelu, kde bojovali se zmutovanou Nananou. Nyní Lepotika. Redfield se jí snažil porazit kvůli plynu C věru který se spustil, kdykoliv zájel palbu. Až když Ricky aktivoval ventilační systém zařízení, dokázal na Nanu rozporcovat nožem. Poté, co se znovu sešel s BG a Nivancem, Redfield vedl přeživší k helikoptéře, než byl znovu napaden BG. Redfield a ostatní, nuceni k brutálnímu boji s BG, nakonec eliminovali zmutovanou studentku, než nastartovali vrtulník. Bohužel, Redfield mohl jen s hrůzou sledovat, jak se BG obětovala, aby ochránila Nivance před tím, co zbylo z Nanany. Umírala v náručí Nivance, když odletali z akademie těsně před tím, než k ním dorazili posily BSAA. 24. prosince desembra 2012 jsou Redfield Nivance a skupina skládající se z Bena Earharta, Karla Alfonza, Fina Macaulayho a Andyho Walkera odesláni do východu evropského státu Edonia, kde se nový BOW známý jako Javo dostal do rukou rebelů uprostřed občanské války. Po prodiskutování jejich plánu útoku, Redfield poskytl slova povzbuzení Finovi, nováčkovi skupiny, než se přesunuli. Když se však přiblížili k místu, Redfield a jeho tým jsou připadeni oddílem těžce ozbrojených Javo, přičemž jejich obrněné transportéry jsou zničeny. Situace se zhoršila, když byl 
na bojišti náhle vypuštěn masivní Ogromman. Když Redfield a Nivans čelili infikovaným dvorům, Finovi se podařilo použít zbývající palevnou sílu APC ke zranění obřího tvora a donutit ho k útěku. Po konfliktu vedl Redfield svůj tým na radnici Edonie. Alpha tým byl nucen provést další bitvu, protože zraněný člen BSAA byl nalezen uprostřed mostu, který spojoval sekci Two of Hearts s radnicí. Redfield přistoupil k záchraně svého kolegy, když Nivans poskytoval krycí palbu. S finovou pomocí se Redfieldovi podařilo zachránit zraněného vojáka. Poté, co přišel most s Alfami, nařídil Redfield Finovi vyhodit most do vzduchu, aby zastavil přicházející skupinu Javo. Nakonec Redfield a jeho oddíl narazili na PSO agentku Sherry Birkin, kterou Redfield poznal z kléreněných příběhů a žoldáka Jakea Millera, kterého měla Sherry chránit. Debata je však přerušena, když na skupinu zautočí duo Ogromanů. Redfield a jeho oddíl se spojili s Jakem a Sherry, aby tvory porazili a přivezli vrtulník, který Jakea a Sherry dopravil na místo určení. Než odešli, Redfield se domníval, že Jake vypadá povědomně. Zeptal se, jestli se nesetkali, ale Jake odpověděl záporně. Když se skupina dostala na radnici, setkala se s mnoha chrysalidami a nakonec se ženou v modrých šatech, která tvrdila, že je Ada Wong, která jim řekla, že BOW, včetně Javo, jsou vytvořeny Sivirem a organizací, která si říká Neo Umbrella. Jsou těmi, kteří dodali viru s rebelům. Ačkoliv to bylo podezřelé, Redfield souhlasil s tím, že ji doprovodí z budovy, jen aby se dostali do pasti. Ada odřízla Redfielda a Nivance od zbytku skupiny a uvěznila ostatní čtyři v kleci, než vypustila jehlovou bombu, která infikovala Andyho, Karla, Bena a Fina C. Virem. Redfield a Nivance mohli jen bezmocně přihlížet, jak jejich družina zmutovala do chrysalit a vylíhla se do napadů, kteří pokračovali v útoku. Redfield byl zmutovaným finem zmlácen jako smyslu zbavený a do bezpečího musel odtáhnout Nivance. Duo bylo zachráněno podpornými jednotkami BSAA, které zabili své zmutované kolegy a Redfield v bezvědomí byl převezen do nedaleké nemocnice. Po probuzení z bezvědomí v nemocnici trpěl Redfield posttraumatickou amnézí a nebyl schopen si vzpomenout, kdo byl nebo co se stalo. Nicméně zničený ohromným množstvím viny, Redfield utekl z nemocnice dřív, než ho někdo mohl zkontrolovat. Na dalších 6 měsíců se Redfield v naději, že utlumí bolest, stal náladovým a násilným opilcem. Ubytoval se v hotelu a navštěvoval bar ve východní Evropě, kde mu barmanka a její zákazníci říkali toulavý pes a získal si pověst nejhoršího zákazníka baru. Redfield také vydělal nějaké peníze na financování svého nájemného a baru tím, že dělal bodyguarda. Mezitím Nivans a BSAA pracovali na jeho stopování. V červnu júna 2013 byl Redfield, nyní pouhý stín svého bývalého já, konečně vystupován Nivancem v baru, který navštěvoval. Když ho barmanka vyzvala, aby odešel, odmítl s tím, že nemá kam jít. Jiný zákazník zakročil, aby jí pomohl, ale Redfield muže praštil, fyzicky napadl a málem ho praštil láhví, než vstoupil Nivans. Poté, co Nivans vyjádřil své znechucení nad tím, jak daleko tento Redfield klesl, přinutil Nivans Redfielda konfrontovat svou minulost tím, že mu ukázal obrazy jejich zesnulých kamarádů a tragédie v Edonii, ale to bylo k ničemu. Když však Redfield rozpoznal logo BSAA na bundě Nivance, všichni návštěvníci baru se ukázali jako tajní agenti BSAA, zatímco Nivance řekl Redfieldovi, že patří k němu a berou ho zpět do služby všemi nezbytnými prostředky. Ačkoliv si Redfield stále nemohl vzpomenout na incident, souhlasil s návratem a byl rychle odeslán do Vaip v čínské provinci Lanchiang, která byla uprostřed dalšího bioteroristického útoku Neo Umbrelli. Cílem mise bylo přepadnout budovu s volacím znakem Ace of Spades, kde je několik zajatých členů OSN drženo jako rukojmí bioteroristů. Při přecházení ulice se Alpha Team okamžitě dostal do kontaktu s Javo, což byl stejný typ BOW, se kterými bojovali v Edonii. Když se Redfield a jeho oddíl přiblížili k Ace of Spades přes střechy, podařilo se jim zneškodnit příchozí infikované. Jakmile byli uvnitř, rukojmí byli propuštěni. Velitelství BSAA však nařídilo letecký úder do oblasti, protože Redfield a Nivans sotva unikli. Když Redfield uviděl sluk chrysalit, konečně si vzpomněl na incident v Edonii a 
přísal, že se pomstí Ejdě za smrt svých mužů. Na jejich cestě byl voják BSAA napaden neviditelným monstrem. Redfield se rozhodl stvoření pronásledovat a dostat ho. Brzy se setkali s Jakem a Sherry, kteří zmizeli v Eduny a chránili je před Royem Javo. Když však Nivance navrhl, že by měli ty dva doprovodit, Redfield mu chladně připomněl jejich misi a odešel. Při cestě přes slumy v okrese Poisavan ve Vaip jsou napadeni Iluzia, masivním hadem BOW s maskovacími schopnostmi. Had je všechny brutálně zabíjel jednoho po druhém, dokud nezůstal jen Nivance, Marco Rose a sám Redfield. S pomocí svých kolegů vojáků Redfield usmažil monstrum pomocí elektrického systému budovy. Na neštěstí se Ada znovu objevila a před útokem zastřelila Marka šipkou vybavenou c -virem. Marko rychle zmutoval v Gnezdo a donutil Redfielda a Nivance, aby ho zabili. Nějaký čas po krátkém vzájemném boji byli Redfield a Nivance později přepadení helikoptérou. Když viděli, jak Ada vstupuje do skleniště, pronásledovali ji, aniž by si byli vědomi, že Leon S. Kennedy a Helena Harprová dělají to též. Ačkoliv se jim podařilo jí zahnat do kouta, Kennedy dorazil právě včas a zabránil Redfieldovi v jejím zastřelení, což vedlo ke krátkému boji mezi těmi dvěma, než na sebe vytáhli zbraně. Kennedy řekl Redfieldovi, že Ada byla klíčovým světkem a že ji potřebují živou, zatímco Redfield křičel, že Ada byla skutečným strůjcem všeho, jen aby mu Kennedy řekl, že skutečným vyníkem není nikdo jiný, než poradce pro národní bezpečnost, Derek Simons. Ačkoliv Redfield řekl Kennedy mu, že ztratil všechny své muže kvůli Ejdě, Kennedy odpověděl, že kvůli Simonsovi ztratil více než 70 tisíc lidí, včetně prezidenta Adama Benforda, a dal jasně najevo, že má v plánu bránit Ejdu navzdory plné její věrnosti k Neo Umbrelle. Uprostřed konfrontace Ejda použila flash granát k útěku. Redfield a Nivancí ji začaly pronásledovat, ale Kennedy Redfielda zastavil a řekl mu, že oba chtějí to též. Nakonec se Redfield vytrhl ze svého řádění poháněného pomstou a rozhodl se zastavit Aidu ve jménu spravedlnosti spíše než pomsty. A nechal Kennedyho a Helen, aby se postavili o Simonce. Redfield a Nivans pronásledovali Aidu do roku v jeepu vybaveném Toretou. Podařilo se jim dostat na její nákladní loď a zahnat jí do kouta na mostě, kde Aida odhalila svůj mistrovský plán. Rozšířit c do celého světa a znovu vytvořit incident, jako byl v Recon City, v celosvětovém měřítku. Nicméně, právě když jim to řekla, jeden ze Simonsových noh sledů dorazil v helikoptéře a okamžitě jí střelil do hrudi, což způsobilo, že zemřela. Nechala však za sebou svůj kufr, ve kterém byla injekční stříkačka plná zesíleného kmene c -viru. Redfield a Nivans se následně rozvěděli, že nedaleká loď byla vybavena vzduchovými střelami naplněnými c v plynové podobě, namířenými přímo na pevninu. Unesli tryskové letadlo a zautočili na nákladní loď, ale nakonec nebyli schopni zastavit odpálení rakety, což rychle proměnilo většinu obyvatele města Tači v zombie. Poté byl Redfield kontaktován Kennedym, který požádal, aby zachránil Jakea a Sherry před jejich uvězněním v podvodním zařízení Neo Umbrelly. Během tohoto rozhovoru byl Redfield šokován zjištěním, že Jake nejenže vlastní protilátky proti c -viru, ale že je také synem Alberta Veskra. Když se dostali do zařízení, Redfield se rozhodl odejít z aktivní služby poté, co zachrání Jakea a Sherry a předal svou pozici Nivancovi. Když se s nimi setkali, Redfield odhalil, že to byl on, kdo zabil Jakeova otce, což vedlo k napjatému okamžiku, kdy ho Jake držel se zbraní v ruce. Redfield přiznal, že má plné právo ho zastřelit, ale Jake se dokázal zastavit a řekl Redfieldovi, že jsou v sázce důležitější věci, než jsou oni dva. Bohužel jim stál v cestě ultimátní BOW Chaos, který měl šířit c po celém světě, jak Karola zamýšlela. Vylíhl se z kokonu a zautočil. Když Jake a Sherry unikli, Redfield a Nivance zůstali vzadu, aby zničili Chaos. Během boje Chaos vážně poškodil zařízení a podařilo se mu chytit Redfielda, zatímco Nivans utrpěl těžká zranění, které mu pochroumali pravou ruku. Nivans neměl žádný jiný způsob, jak zachránit Redfielda a tak si záměrně píchl k viru, který si předtím opatřil a získal tak schopnost střílet elektrické paprsky. Nyní plně regenerovaný Chaos se vymanil ze své kukly a zautočil na dva agenty. Jeho zmenšená velikost a zranitelnost však umožnila Nivancovi střílet elektrické útoky, 
které umožnily Redfieldovi vyndat svůj bojový nůž a zautočit na jeho zraněné orgány, a který to brá těžce zranil. Udělalo to poslední pokus zabít Nivance, ale Redfield ho dokázal zachránit a ti dva zničili zbývající orgán BOW, čímž ho údajně zabili. Ačkoliv Redfield opakovaně ujišťoval Nivance, že budou v pořádku a že se o tamtu dostanou, když se dostali k unikovým modulům, Nivance si uvědomil, že nakonec ztratí kontrolu a zcela zmutuje. Záměrně zavřel Redfielda do samotného unikového modulu a vypustil ho. Zůstal pozadu, aby zemřel se zařízením. Chaos se však vzpamatoval a zautočil na Redfieldu v unikový modul ve vodě, jen aby byl zabit elektrickým proudem a nakonec zničen elektrickým výbuchem z Nivancovi transformované paže těsně předtím, než zařízení explodovalo. Následující ráno byl Redfield zachráněn BSAA. Po incidentu v Lanchiangu Redfield nadále sloužil v BSAA jako polní kapitán a rozhodl se uctít památku Nivance tím, že odmítl odchod do důchodu. V jednu chvíli se vrátil do stejného baru, který běžně navštěvoval v červnu, i když si nyní dokázal zapamatovat svou identitu a překonal svůj problém s pitím. Voják BSAA pod jeho velením přerušil jídlo a informoval ho, že velitelství pro něj má nové rozkazy. Poté opustil bar a vydal se na svou další misi proti bioterorismu. V roce 2014, rok po událostech v Lanchiangu, se Redfield vrátil do aktivní služby. Obdržel telefonní hovor od Claire s žádostí o zálohu, ale nebyl schopen pomoci, protože byl na misi z BSAA v Mohavské poušti. Místo toho poslal tým vedený Parkerem Lucianem na ostrov Sonido de Tortuga, aby pomohl své sestře. Nějaký čas poté byl přiveden, aby spolupracoval s mexickou vládou při hledání obchodníka se zbraněmi Glena Ariase, o kterém se říkalo, že má v držení BOW, a aby zachránil pohřešovanou pracovnici BSAA, Kathy White a jejího syna Zaka, kteří oba zmizeli uprostřed pronásledování Ariase. Po příjezdu do zdánlivě opuštěného sídla v Geretaru byli Redfield a tým přepadeni hordami zombie, včetně Zaka, než byl Redfield svědkem podivné nové mutace pokousaného vojáka. Redfield, donucen k ústupu, vyskočil z okna ve druhém patře sídla, jen aby se setkal tváří v tvář s Ariasem. Protože byl Redfield při pádu těžce zraněn, Arias rychle Redfielda odzbrojil a dokázal ho přemoci v boji muž proti muži. Než představil nyní zombifikovanou Cathy, která vypadala, že útočí pouze na Redfielda a přitom se vyhýbala Glenovi a jeho stoupencům. Zatímco Redfield byl brzy zachráněn jednotkou BSAA, přísahal pomstu Ariasovi, zničený ztrátou jednotky. Jeho mise zastavit Ariaseho a jeho tým brzy přivedla do New Yorku, kde zachránil Rebeku Chambers před vypuknutím stejného viru z Mexika. Chambers vysvětlila, že záhadný virus obsahuje vlastnosti podobné parazitu Plaga, používanému Los Illuminados, což vedlo Redfielda k tomu, aby ji vzal a setkal se s Kennedym v Kolorádu. Redfield se hádal s opilým a podrážděným Kennedym, kterého požádal o pomoc, protože Chambers se podařilo přesvědčit Kennedyho, aby poskytl nějaké informace o Los Illuminados. Patricio, muž, který zaprodal Kennedyho jednotku, dorazil právě včas a je vyslýchán Redfieldem a Kennedym. Najednou na ně zautočili Maria a Diego Gomez. Chambers je přitom unesena a smrtelně zraněný Patricio umírá poté, co řekl Kennedymu, aby ochránil jeho rodinu. Vzhledem k tomu, že nová hrozba ohrožuje životy obyvatel New Yorku a samotné Chambers, Kennedy souhlasil, že se připojí k Redfieldovi v jeho misi svrhnout Ariase. Redfield vede svou četu do New Yorku a informuje svou jednotku o cílech své mise. Zastavit šíření viru ve městě, zachránit Chambersou a zlikvidovat Ariase. Když odjeli z města, Redfield a Kennedy vzali obrněné Hamveje a Ducati, obě vozidla poskytnutá BSAA. Probojují se k Ariasovi, když střelí do nákladáku, ve kterém je Vir. Během útoku je Damien zabit dvojicí Kerberus A. Kennedy odvádí psy na své motorce, zatímco Redfield spěchá na Ariasovu základnu. Při vstupu do úkrytu je Redfield konfrontován Ariasem, který mu řekne o vlepšeném kmeni A viru, který byl Chambersové nedávno vpraven. A dokonce se Redfield ptá, zda má odvahu ji eliminovat, pokud na to někdy dojde. Poté Arias vypustí hordu zombí, aby se vypořádali s Redfieldem, ale skončilo to jako neúspěšný pokus. Během této bitvy Redfield využil svých střeleckých dovedností a bojových dovedností, 
a zcela vyhladil první hordu nakažených před příchodem Kennedyho. Redfield se poté dostal do laboratoře, kde byla čím rozdržena. Zabil dva žoldáky a konfrontoval Diega. Redfield utrpěl dvě těžké rány od Diega, ale podařilo se mu dostat nahoru díky plamenému granátu, který použil jako poslední možnost. Poté vyhrožoval doktorovi svou beretou 93R, který rychle vykopil informace o umístění vakcíny. Poté, co se Redfield dozvěděl, co potřeboval, popadl Chambersovou a vynosil ji na střechu, jen aby byl překvapen Ariasem, který sledoval Redfieldův postup prostřednictvím svých kamer. Oba muži na sebe stříleli, ale nedokázali se trefit, protože oba byli v krycí pozici. Redfield pak přispěchal k Ariasovi a uchýlil se k boji na blízko, za použití jak zbraní, tak i bez zbraně. Redfieldovi se podařilo porazit Ariase pomocí hodu Sumi Gaeshi Judo, což způsobilo, že se Arias propadl skrz sklo do své nevyhnutelné smrti. Po vítězství v boji proti Ariasi se Redfield znovu sešel s Chambersovou a začal pátrat po její vakcíně. Diego se však přiblížil k Ariasovi v jeho umírajícím stavu a spustil jeho poslední fázi a oba se stali jedním, což mělo za následek Tyrant mutaci. Tvor přepadl Redfielda, když nesl Chambersovou, ale naštěstí pro něj Kennedy zasáhl a upoutal pozornost Tvora. Leon nebyl schopen se stvoření vyrovnat, přestože na začátku střetnutí úspěšně vyhýbal jeho útokům. Nicméně stvoření chytilo Kennedyho stejně jako Redfielda, ale agent byl zachráněn pracovníkem BSAA Nadiou, která střelila mutanta Railgunem. Tvor poté obrátil svůj pozornost k letadlu a zautočil na něj. Jako poslední možnost Kennedy použil Ducati ve snaze dorazit Ariase, ale to její pouze zpomalilo a Tvor stále žil, ale naštěstí pro všechny se v pravý čas objevil Redfield a vystřelil granát do srdce Tvora, což ho ukončilo. Po další úspěšné misi přistoupili Redfield, Kennedy, Chambers, Nadia a DC k šíření vakcíny po New Yorku a vyléčili nedávno infikované občany, kteří se poté vrátili k normálu. Nakonec se všichni na sebe usmáli, aby bioteroristický útok v New Yorku byl u konce a většina obyvatel města byla zachráněna. Krátce před červencem júlem 2017 požádala společnost Blue Umbrella BSAA, aby poslala Redfielda na pomoc pro nadcházející misi v Dolvej v Louisianě, což s nevolí přijal, protože jim plně nedůvěřoval. Cílem mise bylo dopadení Lukase Bakera, podezřelého spolupracovníka zločinecké organizace The Connections, který vlastnil biologickou zbraň MOLT. Právě když jednotka dorazila do Bakerovy rezidence, byli svědky B.O.W. známého jako Evelyn ve své mutantní formě. Vyrazila z domu a zautočila na civilistu Eatna Winterse. Redfieldův tým pomohl Eatnovi tím, že mu schodili pistoli Albert 01 nabitou Ram Rams, aby monstrum eliminoval. Po bitvě nechal Redfield Eatna a jeho ženu Miu evakuovat pomocí vrtulníků. Redfield pokračoval ve své operaci a při pronásledování Lukase hledal v solném dole chybějící jednotku tří vojáků. Ačkoliv Redfield brzy našel prvního pohřešovaného vojáka, byl napaden Lukasem, který připevnil plastickou trhavenu na Redfieldovu paži, krátce předtím, než odpál další výbušninu, která zabila rukojmí. Místo toho, aby se vrátil, aby odstranil bombu, se Redfield místo toho rozhodl pokračovat dál, protože odmítl nechat Lukase uniknout. Poté, co velitelství potvrdilo Lukasovo spojení s The Connections, odvážně pokračoval přes doly a hledal další dva vojáky. Během průzkumu Redfield narazil na sérii Příšer z Moldit a našel další dva chybějící vojáky. Lukas je však brzy oba zabil přes jeho pasti a pak spustil časovač na, na Redfieldově bombě. S pomocí velitelství našel Redfield tekutý dusík, aby zmrazil bombu a zlikvidoval ji. Velitelství navrhlo Redfieldovi, aby se podíval za dveře se štítem, kde, když byl uvnitř, ho Lukas zamkl a zapálil místnost. Aniž by to Lukas tušil, Redfield dokázal past přežít a uniknout. Umbrella zachytila jeho e-mail neidentifikovanému kupci, kterého informoval, že se chystá odeslat data, čemu už musel Redfield nakonec zabránit. Nyní, s momentem překvapení, Redfield dohonil Lukase, ale byl jim zaskočen a napaden nožem, což donutilo Redfielda ho zastřelit. Neumyslně spustil Lukasovu mutaci ve velké monstrum. To znamenalo, že Redfield neměl jinou možnost, než ho zabít a po krátké bitvě dokázal Redfield zlikvidovat Lukase. Rozstřílel Lukasovi pevné disky 
aby zabránil přenosu dat a byl zavolán zpět do Umbrelly. V neznámém čase Ethan požádal Redfielda, aby hledal Zoe Baker v naději, že ji zachrání. O týden později Redfield reagoval na síly Umbrelly, volající po zálohách na základně, kterou postavili před sídlem. Jeho tým dorazil, aby zjistil, že jednotka byla kompletně zničena, ale Zoe byla v bezpečí se svým strýcem Joeem Bakerem. Poté, co všechny přesunul do laboratorního stanu, zavolal Redfield Eatonovi, aby ho informoval o Zoeině úspěšné záchraně a předal jí telefon, aby se oba mohli konečně znovu spojit. Postupem času začal Chris po incidentu v Dulvej nedověřovat a kritizovat BSAA. Zřejmě kvůli tomu, že organizace incident utajila. Následující tři roky strávil s elitním oddílem BSAA Hound Wolf Squad, kterému velil bez povolení velitelství a zdánlivě se stal tulákem, aby pronásledoval šilenou biologickou zbraň jménem Miranda, která plánovala použít Molt pro své vlastní plány. To vystavilo rodinu Wintersových nebezpečí, protože Miranda mířila na rodinné dítě Rosemary, o níž věřila, že je vylepšenou verzí Evelyn. Chris zjistil, že si Miranda vyměnila místo s Mio Winters a věřil, že Ethan může být kompromitován a rozhodl se, že udržet Rose v bezpečí je prvořadé. Chris vedl útok na dům Wintersových s oddílem a zabil Miu před Ethanem. Odmítl odpovědět na Ethanovi otázky, načež se ho chystal přesunout s dítětem. Poté, co Miranda přežila útok, zabila eskortu a vzala Rosemary Wintersovou do nedaleké vesnice. Chris dal za hlavní prioritu najít Itna a Rose, než Chris našel konvoj, který měl doprovázet Wintersovi do oblasti C, byl Ethan i Rose dávno pryč. Když Chris a jeho muži vstoupili do vesnice, našli důkazy o Itnovi, ale nenašli ho, dokud se neskřížili cesty v přehradě, kde oddíl Hound Wolf zřídili výzkumné středisko. Ethan si stále neuvědomoval, že Mia je Miranda v přestrojení a vztekle odsoudil Chrise za zabití jeho ženy. Než však může Chris odpovědět, voják naléhá na Chris, aby přesunul tým z nádrže, protože se obává možnosti, že Miranda zná jejich polohu. Ethan se dožadoval dalších informací, ale Chris ho odbil a trval na tom, že je mimo tuto misi. O několik sekund později zautočí zmutovaná ryba na kabinu, ve které jsou místěni. Chris odstrčí Ethan z cesty, čímž je znovu oddělí. Během Eatonova boje s Heisenbergem vybuchnou výbušněny uvnitř jeho továrny a zabijí všechny příšery uvnitř. Po Heisenbergově porážce je Eaton telefonicky kontaktován Chrisem. Eaton mu řekne o Heisenbergově porážce, než mu odpřísáhne, že si vezme Rose zpátky od Mirandy. Chris důrazně naléhá na Eatona, aby nešel proti Mirandě sám a že by měl počkat, až se objeví oddíl Hound Wolf. Eaton však Chris ignoruje a stejně se postojí Mirandě. Výsledkem je, že Miranda vyrve Eatonovi srdce a zdánlivě ho zabije. Člen oddílu Hound Wolf kontaktuje Krise a informuje ho o Eatonově smrti. Chris si stěžuje na ostatní členy týmu, že on a jeho tým byli nedbalí v tom, jak situaci řešili, než slíbil, že pomstí Eatonovu smrt. Když znovu vstoupí do vesnice, všimne si, že BSAA již dorazila a nařídí mužům, aby ukončili Mirandu a zachránili Rose. Chris a jeho komplicové Naléhali na člena Wolf Squad, aby proskoumal aktivity BSAA, Chris se poté vydá zničit houbovitý kořen a nařídí všem, aby zlikvidovali všechny nepřátelské BOW. Podaří se mu dosáhnout cíle pomocí podpůrné palby od Loba. Připevnil N2 bombu na nůž a ten hodil na kořen. Chris poté nařídí svým mužům, aby se dívali na Mirandu, ale aby si drželi odstup, zatímco míří do Mirandiny laboratoře. Chrisovi bylo řečeno, že měl jít nový o svém plánu říct dřív. Ale on odpoví, že nebyl čas a že nečekal, že Miranda bude jednat tak brzy. V její laboratoři se dozví vše o jejím zapojení do vytváření Evelyn a o Spencerově spojení s ní. Chris také našel Miu. Ze strachu, že je ve skutečnosti Miranda, požádá pozorovatele, aby potvrdil Mirandinu polohu. Je stále na místě obřadu. Chrisovi se uleví, že skutečná Mia je stále naživu, ale Mia chce vědět, kde jsou Ethan a Rose. Informuje jí o Ethanově smrti, ale slibuje, že může Rose ještě zachránit. Mia říká Chrisovi, že Ethan není mrtvý a že se to snažila udržet v tajnosti, protože on neví, jak výjimečný Ethan ve skutečnosti je. Když viděl, že okolí není bezpečné, umístil ji do svého unikového vrtulníku. Chris se dozvěděl, že se Miranda chystá provést obřad s plísní na Rose, 
a snaží se udržet Itna mimo to, ale smrtelně zraněný Itn ho ignoruje a bojuje s Mirandou. Poté, co je Miranda zabita, Chris se snaží pomoci Itnovi odejít. Itn však ví, že pro něj už je příliš pozdě a místo toho požádal ho, aby vychoval Rose. Chris se vrací do svého unikového vrtulníku, dává Rose mije a sleduje výbuch z bezpečné vzdálenosti, čímž truchlí nad Itnovou obětí. Na jejich zpáteční cestě vrtulníkem Chris bolestivě prozradí Mie, že se pro ně Ethan obětoval. Krátce na to jeden z Hound Wolf Squad zjistí, že tělo vojáka BSAA v jejich letadle bylo BOW. Mutant vyslaný samotnou organizací založenou k boji proti biologickým zbraním hromadného ničení. Kvůli znepokojivým důsledkům toho se Chris rozhodne, že jejich vrtulník změní kurz přímo do ústředí BSAA v Evropě, aby se dostal k jádru věci. Chris dodržel svůj slib, který dal Eatonovi, dal Rose otcovu žlutou bundu a smutný prsten a pomohl z ní vychovat silného člověka s dobrým srdcem. A trénoval jí v používání svých schopností, ačkoliv Rose před ním tajila některé schopnosti. A co bude dál s Chrisem Redfieldem, zjistíme až v Resident Evil 9.